हेलो स्टूडेंट्स टुडे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किए थे आइए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेनियल सेल का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड हम लोग लिए थे और जिंक रॉड को एनॉड एंड कॉपर रॉड को कैथॉड और एनॉड पे यहाँ नेगेटिव चार्ज और कैथॉड पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये सब आपको ध्यान रखना है इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हो जो कि एन एक्सरसाइज में है आप देख सकते हैं ना और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहे यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं जिंक रॉड से कॉपर रॉड की और ऐसे भी बोल सकते हैं एनॉड टू कैथॉड तो ये सब आपको ध्यान रखना है और करेंट का फ्लो जस्ट अपोजिट है ना आप बोल सकते हैं कैथॉड टू एनॉड तो ये सब ध्यान रखना और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे आउटपुट वोल्टेज यानी ई सेल के वैल्यू यहाँ से कितने आपको निकलते आउटपुट निकलते हैं ना तो 1.1 पॉइंट वोल्ट की हम बात किए थे और यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है सॉल्ट फ्रिज तो सॉल्ट फ्रिज का फंक्शन क्या है आपको ये सर्कल को कम्प्लीट करता है फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है जो चार्ज बैलेंस करते हैं जैसे जेड एसओ फोर टू माइनस टू ये सब आपको डिस्कस किया गया था मैं एक बार रिकॉल इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हम इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्या हमें प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े हैं उससे क्या कनेक्शंस है है ना और फिर यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते तो ये सब आपको ध्यान रखना है है ना और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ई सेल का वैल्यू यानी 1.1 पॉइंट वोल्ट और यहाँ पर ये भी डिस्कस किए थे अगर ई सेल का वैल्यू ई एक्सटर्नल है ना ई एक्सटर्नल जो हम लोग उससे ज़्यादा हो जाए ई सेल का तो यहाँ पर क्या होता है जो वहाँ पर आप देख रहे थे एनॉड से कैथॉड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था सेम एज इसमें भी वही है यानी जिंक रॉड से कॉपर रॉड है ना और एनॉड पे यहाँ पर देख रहे थे नेगेटिव चार्ज के थॉड पर पॉजिटिव चार्ज इसमें कोई चेंज नहीं लेकिन अगर ई सेल का वैल्यू ई एक्सटर्नल से अगर लेस देन हो गया तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट जिंक से कॉपर जा रहे तो यहाँ पर कॉपर से जिंक देख सकते हैं आप एनॉड पे निगेटिव चार्ज हो रहे थे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो ये सब आप देख सकते हैं अगर इक्वल हो जाए वहाँ पर नोट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके और यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस किए थे नेट रिएक्शन तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा अब इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन बात किए थे ये जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं तो ये हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जो कि हम लोग ये सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड रिडक्शन होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है ना तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा और ऑक्सीडेशन होता है एनॉड हाफ सेल और रिडक्शन होता है कैथॉड हाफ सेल तो ये सब आपको बात किए थे और यहाँ पर ये भी बताए थे कि एनॉड पे हमेशा जब भी होगा ऑक्सीडेशन और कैथॉड पे जब भी होगा क्या रिडक्शन लेकिन यहाँ पर चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव वो आप में क्या होता है चेंज हो सकते हैं ना तो ये सब आपको ध्यान रखना और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किए थे एन फैक्टर और ये जो आप शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं लोन जो आप याद कर सकते हैं ना लोन आप याद करेंगे देखिए एल का मतलब लेफ्ट ओ का मतलब ऑक्सीडेशन ए का मतलब नॉड और एन का मतलब निगेटिव तो ये काम हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है ये याद हो गया तो इसके राइट साइड हमें ऑलरेडी मालूम चल जाएंगे ओके अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे थे एन फैक्टर एन फैक्टर यानी सॉल्ट प्रेज का ये रिप्रेजेंटेशन है इसको हम सेल रिएक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये यूज हमेशा आएगा जब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल तो वहाँ पर ये यूज होंगे तो वहाँ पर ये इतने डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना होगा ओके यहाँ पर एन फैक्टर कैसे निकले यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये सब मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया और इससे मैंने क्वेश्चन भी दिए थे आइए उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं तो ये हम लोग का क्वेश्चन था फिफ्थ है ना एस एन एंड एस एन टू प्लस फिर एच प्लस एंड एस टू अब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किए थे ये गैस है इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम आपको इलेक्ट्रॉड लिए जाते हैं गैस का हम इलेक्ट्रॉड नहीं बना सकते गैस का रॉड कहाँ से बना सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है और फिफ्थ में हम लोग बात किए थे एट एनॉड एनॉड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन इसमें ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है एस पर हो रहा है तो देखिए यहाँ पर एस और एस एन और दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया और तो एथ कैथॉड कैथॉड पे क्या होता है रिडक्शन और रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर देख सकते हैं H प्लस से ये एस टू तो H प्लस से ये एस टू में कन्वर्ट हो रहे हैं और H प्लस यहाँ पर क्या करेगा दो है तो दो कर लेंगे और दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करके H2 में कन्वर्ट हो और ये हम क्या करेंगे आपस में इसको हम नेट रिएक्शन क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो हम देख लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस है या नहीं तो यहाँ पर देख रहे इलेक्ट्रॉन बैलेंस है दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉ
डिफरेंस क्या है देखिए प्लस वन से लेकर यहाँ पर जीरो जा रहे हैं ना तो ये आपको क्या करेगा वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे ये वन इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन तो हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं यानी यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है बैलेंस है तो यहाँ पर भी आपको ये अगर हम एन फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये एन फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाएंगे टू आ जाएंगे ओके अब यहाँ पर नेट रिएक्शन हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई सभी में करेंगे तो एन आई और फिर यहाँ करेंगे दो तो टू ए जी और ये टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल और फिर एन आई टू प्लस फिर यहाँ टू ए जी तो ये आपने देख लिया इस तरह से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और ये हम यूज़ करेंगे है ना जब आपको आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल तो उसमें यूज़ होगा तो आइए हम देखते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या है तो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को हम ई e से मेजरमेंट करते हैं और उसको वोल्ट मीटर से हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं ना तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल बेसिक क्या है यहाँ पर आपको यहाँ पर जस्ट दिखाया गया है ये इलेक्ट्रॉड है और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉड जिंक का है तो ये जिंक का और इलेक्ट्रॉड है तो यहाँ पर क्या किए जेडन से यहाँ जेडन टू प्लस ये सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन तो ऐसा सा फिर यहाँ जेड एन टू प्लस यानी यहाँ पर इस सॉल्यूशन के आसपास आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और इस इलेक्ट्रॉड में निगेटिव चार्ज ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव तो आपस में इनके बीच क्या होगा चार्ज का डिफ्रेंस होगा है ना तो यहाँ पर ऐसे हम बोल सकते हैं ये जो रॉड है यानी ये इलेक्ट्रॉड और फिर यहाँ पर जो ये सोल्यूशन ले रहे तो ये सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो ये इलेक्ट्रोड है ना और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो चार्ज का डिफरेंस और चार्ज का डिफरेंस होगा तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे देखिए यहां पर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओके और इसको हम वोल्ट मीटर से मेजरमेंट करते हैं और यहां पर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये आप यहां पर ये हम लोग लास्ट टॉपिक तक पहुंच गया है और यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप्स के होते हैं तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और फिर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना तो स्टैंडर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट है ना और नॉन स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऑनली ई अगर ये हम लोग टॉपिक दो पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कम्प्लीट हो जाते हैं और इसके बाद हम लोग का बचेगा इलेक्ट्रोलाइटिक है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कुछ बैटरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके तो आइए हम लोग वन बाई वन देखते हैं यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या जिसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में हम बात करते हैं नॉन सिक्यूशन तो ये आप देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं क्या है तो आपको नाम से ही पता चल रहा है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये तो आपको चार्ज का जो डिफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये तो हमेशा होगा है ना उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब कुछ कंडीशन है ना कुछ कंडीशन फिक्स है उस कंडीशन पर अगर यहाँ पर जो चार्ज का डिफरेंस होगा है ना तो इसलिए हम उसको हम बोल बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आइए हम समझते हैं यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम ई नोट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है सेम एज यहाँ पर इलेक्ट्रोड है और ये जो सोल्यूशन है तो क्या यहाँ कुछ कंडीशन है द पोटेंशियल डिफरेंस जरा ध्यान देंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एट टू नाइन्टी जरा ध्यान देंगे ये कंडीशन फिर वन ए जो प्रेशर हम बात करेंगे वेन जब कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज वन एम एस सी एल है ना वन एम का मतलब मोलैरिटी तो ये कंसनट्रेशन आपको फिक्स है कि, किसी का भी कंसनट्रेशन ले सकते हैं लेकिन यहाँ कंसनट्रेशन जब भी होगा तो वन मोलैरिटी क्या लेंगे वन मोलैरिटी यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंडीशन बना दिया गया टू नाइन्टी एट कैलविन वन ए टी एम और कंसनट्रेशन वन एम एस सी एल है ना तो वन एम मोलैरिटी हम लेंगे अगर ये इन तीनों में यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर टू नाइन्टी एट प्रेशर वन ए टी एम और कंसनट्रेशन वन एम जो एस सी एल अगर ये तीनों में कोई भी एक फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं आएंगे वो किस में चले जाएंगे नॉन स्टैंडर्ड ओके तो वो नॉन स्टैंडर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं अगर कंसनट्रेशन हम टू मोलैरिटी ले लें तो ये हम स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ओके तो ये आपको ध्यान रखेंगे अगर टेम्परेचर अगर हम यहाँ चेंज कर दे 298 से कुछ
कंडीशंस पर फॉलो होते हैं अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं होगा तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इटोर्ड प्रोडेंसी की बात नहीं करेंगे अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इटोर्ड प्रोडेंसियल हम यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इटोर्ड प्रोडेंसियल जो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ है ना एस ई पी ये समझ सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडेंसियल तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडेंसियल देखेंगे जो एस ओ पी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब आपको मैंने ये भी बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक ऐसा भी बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एल आई से एल आई प्लस यानी यहां एल आई पर ऑक्सीडेशन स्टेट किया जीरो और जीरो से प्लस वन यहां पर इंक्रीज हो रहा है और जेड एन जेड एन तो ये आपको पता चलना होगा पता ये समझ जाना होगा ये जो रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन के फॉर्मेट में है या रिडक्शन ये आपको गेस करने आना चाहिए है ना तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पर ये जो मेटल को एम ले लिया गया और ये चार्ज को हम एन प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये ऑक्स ओके यहाँ आप समझ गए एग्जाम्पल से भी अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें एस एस आर पी तो ये सब आप ध्यान रखेंगे और रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है डिक्रीज जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्लस है ना ये प्लस वन से यहाँ क्या जा रहा है जीरो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई आर ए डी तो ये आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है क्या रिलेशन है तो आइए हम इनको समझते हैं देखिए एस और एस में क्या रिलेशन है निगेटिव है ना निगेटिव अगर आपको एस दिया है उससे आपसे पूछे एस आर पी क्या है तो उसमें नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दे अगर एस आर पी दिया है आप उससे पूछे एस ओ पी क्या नहीं है तो उसमें भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे है ना तो ई ऑक्स क्या यहाँ पर देगा ध्यान देंगे ई रिडक्शन है ना तो ये जस्ट लाइक like क्या है आपको यहाँ पर अपोजिट नेगेटिव है तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ओके अब यहाँ पर ये भी हम समझ सकते हैं जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं ये हम क्वेश्चन समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर ई एल आई प्लस से एल आई तो ये किस फॉर्मेट लिखा है देखिए यहाँ प्लस वन से जीरो यहाँ पर रिडक्शन दिया है क्या दिया है रिडक्शन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका वैल्यू क्या है एल आई से एल आई प्लस तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन यानी जीरो से आप पॉजिटिव जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया ये वैल्यू अब यहाँ पर जरा इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पर जेड से जेड प्लस यानी यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी जीरो से आप प्लस टू जा रहे हैं अगर इससे आपसे बोल दे रिडक्शन वैल्यू है ना रिडक्शन वैल्यू क्या है टू प्लस से जीरो यानी यहाँ रिडक्शन तो यहाँ क्या करेंगे हम नेगेटिव से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट पर लिखा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो अभी किस फॉर्मेट पर आपको दिख रहा है यहाँ पर बताएंगे प्लस वन से जीरो यानी रिडक्शन और ये किस फॉर्मेट पर है ऑक्सीडेशन तो ये सब हमें पता होना चाहिए आपने देखा एस फिर एस आर पी और दोनों के बीच क्या रिलेशन है तो ये सब आपको आइडिया लग गया अब इसके बाद हम बात करेंगे ये जो हम मेजरमेंट किसके रेफरेंस में करते हैं यानी यहाँ पर जो एल आई एल आई एल आई प्लस से एल आई ये हम रेफरेंस किसके थ्रू हम मेजर कर लेते हैं कि ये इतना वोल्ट है तो हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के से हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं यानी रेफरेंस यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो ये हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्यों करते हैं इसका कारण क्या है तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एनोड पे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हाफ सेल की हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल यानी ई ऑक्स का वैल्यू जीरो बोल्ट आते कैथॉर्ड पर हम बात करेंगे रिडक्शन हाफ सेल की अगर हम बात करें यहाँ पर यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये भी वैल्यू क्या आते हैं जीरो आते ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैल्यू भी क्या है जीरो और जीरो जो आते हैं इस वजह से हम क्या करते हैं ये रेफरेंस बना लेते हैं ना अगर हमें कॉपर करना है तो जीरो के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे उसका वैल्यू कितना इंक्रीज है या कितना डिक्रीज हो रहा है अगर हमें जिंक का करना है तो हम रिस्पेक्ट बना सकते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में जीरो के वैल्यू से हम कितना वो इंक्रीज वैल्यू हुआ कितना डिक्रीज हुआ अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं तो वन मोलिटी एस प्लस और ये एक ट्यूब लिया गया जिसमें हम हाइड्रोजन फिलअप किया और यहाँ पर जो प्लेटिनम फॉयल और यहाँ पर एक मैंने वायर निकाला और फिर अगर हमें कॉपर का मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे सेम एज कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर हम देख लेंगे कितना आपका वोल्ट मीटर में शो कर रहा है ना उस रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन इस वजह से यहाँ जीरो अगर वैल्यू नहीं आते तो फिर यहाँ पर दिक्कत इसलिए आप हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे का
फिर यहाँ एस प्लस से एस टू तो यहाँ वो आपको सिम्बॉल किसके लिए लगाते हैं यहाँ पर ओनली गैस के लिए तो ये आपको ध्यान रखना होगा ओके अब यहाँ पर एक टर्म है सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ई तो आइए हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज में क्या एक डिफरेंस है हम देख सकते हैं मैंने टू हाफ सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो उनके बीच जो हम जो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करते हैं वो हम सिंपली हम बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल देखिए यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल हम बात लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब हम बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ई एम एफ या ई एम एफ ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑफ द सेल इफ नो करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल यानी सेल से अगर जब करेंट का फ्लो नहीं है तो वहाँ पर जो हम बात करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं उसको हम बोल सकते हैं ई एम एफ ओके यानी जब करेंट का फ्लो नहीं होते हैं तब हम बात करेंगे ई एम एफ और करेंट का जब फ्लो होंगे तो अब वहाँ पर हम ई एम एफ की बात नहीं करेंगे हम सेल पोटेंशियल की बात करेंगे है ना तो अब हम जिस करेंगे ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल का हम कैसे निकालते हैं तो आइए हम देखते हैं तो हम स्टैंडर्ड ई नॉट सेल की हम बात करेंगे अभी हम स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे तो ई नॉट सेल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस करेंगे जब हम नॉन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो ई नेट ई नॉट सेल आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए तो कैसे निकालते हैं देखिए ई नॉट कैथॉर्ड में से हम क्या करेंगे ई नॉट एनॉड यानी कैथॉर्ड से एनॉड अब कैथॉर्ड पर आपको पता है रिडक्शन होते हैं एनॉड पर पता है क्या होता है ऑक्सीडेशन तो ये सब आपको आइडियाज होना चाहिए तो आइए हम देखते हैं ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से हम देखते हैं समझते हैं ना तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ये मैंने नोटेशन बनाए थे अब आपको पता चल गया ये सॉल्ट ब्रेस इधर क्या होता है ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन और इसमें हम पूछे एन फैक्टर क्या है तो आप बता सकते हो ये सब आपको करने आना चाहिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए आप अच्छे से रिवीजन कर ले और यहाँ पर जो गिवेन ये वैल्यू दिया है ई नोट दिया है सी आर से सी ये बताएंगे क्या किस टाइप से ये वैल्यू दिया है ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में थ्री प्लस से जीरो जा रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन फिर ये फिर टू प्लस से जीरो जा रहे ये भी रिडक्शन वैल्यू है तो ये आप सब आपको पता होना चाहिए मैंने आपको अभी डिस्कस किए है ना कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है क्या रिलेशन है तो ये सब आपको ध्यान में चाहिए आइए हम देखते हैं ई सेल ई सेल हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर अभी हम बात की है ई कैथॉर्ड से एनॉर्ड तो कैथॉर्ड से एनॉर्ड लिख दिए अब यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कैथॉर्ड कैथॉर्ड पे हम किसका वैल्यू लिखेंगे सी आर का वैल्यू लिखेंगे कि हम एल का वैल्यू लिखेंगे एफ ही बताएंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम सी आर का वैल्यू लिखें या एफ ही तो कैथॉर्ड पे आप क्या होता है बताएंगे रिडक्शन और रिडक्शन आपको बताया गया है कि सॉल्ट वेज के या राइट साइड या लेफ्ट साइड में रिडक्शन होता है तो ये राइट साइड है ये रिडक्शन तो हम आयरन का वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे और एनॉर्ड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन यानी यहाँ पर क्रोमियम का वैल्यू ये आपको क्लियर हो गया ये कन्फ्यूज़न नहीं है यानी कैथॉर्ड पर हम किसका वैल्यू लिखेंगे तो रिडक्शन जो आपको ये बताएगा सॉल्ट बेस्ड का रिप्रजेंटेशन तो ये हम यहाँ पर आयरन का वैल्यू लिखेंगे और एनॉर्ड पे हम सी का वैल्यू लिखेंगे तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर देखिए कैथॉर्ड पर हम किसका वैल्यू लिखेंगे आयरन का तो ये आयरन का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा एनॉर्ड पर किसका वैल्यू लिखेंगे क्रोमियम का तो ये मैंने वैल्यू दिखे माइनस ये वैल्यू लिखा और ये आपस में आप कैलकुलेशन कीजिए जो आएंगे ये बोल ओके यहाँ पर क्लियर हो गया और यहाँ पर कुछ जो बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं कि यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे एनॉड तो एनॉड पे क्या है यहाँ पर ज़रा यहाँ ध्यान देंगे सी आर थ्री प्लस से सी आर जीरो जा रहे हैं थ्री प्लस से जीरो यहाँ पर रिडक्शन हो रहे हैं तो कुछ बच्चे यहाँ दिमाग लगा के क्या कर देंगे ये सी आर को ऐसे कन्वर्ट ये कर देंगे है ना ये वैल्यू ज़रा यहाँ ध्यान देंगे अच्छे से ई नॉट सी आर और सी आर से सी आर थ्री प्लस और यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको मैं भी बताया है कि पॉजिटिव हो जाएगा तो ये था रिडक्शन में और ये था ऑक्सीडेशन तो ये बच्चे ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और ये वैल्यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा जब भी हम एनॉर्ड पे वैल्यू लिखेंगे तो ये रिडक्शन वैल्यू ही लिखना है बस हमें क्वेश्चन बनाने के लिए समझना होगा कि एनॉर्ड पर ऑक्सीडेशन होता है तो हम ये लिखेंगे लेकिन जो वैल्यू हमें लिखना है इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करके नहीं लिखना है ये आपको ध्यान रखना है कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देते हैं इसके जगह पर ये वैल्यू दे देगा इसके जगह पर ये वैल्यू और ये जब वैल्यू दिया रहेगा तो चेक कर लेना है कि अनॉर्ड पे हमें ये वैल्यू नहीं लिख
ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है रॉन्ग हो जाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें ध्यान देने वाली को क्या बात है हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे होते हैं वहाँ पर मेजरमेंट करेंगे लेकिन यहाँ जो भी वैल्यू लिखेंगे इन दोनों का जो भी वैल्यू लिखेंगे रिडक्शन में लिखेंगे किस में लिखेंगे रिडक्शन में बार बार करो आइए हम क्वेश्चन से देखते हैं और समझते हैं इससे क्वेश्चन हम मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ओके तो ये आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होने वाली क्या बात है जैसे कैथोड एंड अब कैथोड पर हम इन दोनों में से किसका बिल लिखेंगे तो पता है कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन तो रिडक्शन आप जानते हैं सोलब्रेज के इधर होते हैं तो ये लिखेंगे है ना और एनॉड पे क्या जानते हैं ऑक्सीडेशन तो ये लिखेंगे लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है लास्ट में जब भी वैल्यू लिखे रिडक्शन वाले लिखे और नॉट ऑक्सीडेशन ओके आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है जेड और सी जेड एन और ये आपको वैल्यू यहाँ पर दिए हुए हैं अब यहाँ पर ई सेल कैथोड से एनॉड पहले आराम से यहाँ देखेंगे समझते रहेंगे अब यहाँ पर कैथोड और एनॉड तो कैथोड पे किसका आयोड लिखेंगे जिंक का या कॉपर का है ना तो कैथोड पे क्या होता है देखिए कैसे बताया जा रहा है आप ध्यान से देखेंगे कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन अब यहाँ पर हमें ये दोनों वैल्यू पे नहीं जाना है ये रिडक्शन यानी ये इससे तो आप समझ सकते हैं ना इसमें रिडक्शन किस में हो रहा है तो रिडक्शन किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें डिक्रीज होगा तो जेड और जेड टू प्लस में क्या हो रहा है इनक्रीज जीरो से टू प्लस और यहाँ कॉपर में क्या हो रहा है टू प्लस से जीरो कॉपर में डिक्रीज अब आपको क्लियर हो गया कैथोड पे जब भी वैल्यू लिखना है हमें किसका लिखना है कॉपर का और एनॉड पे जब भी वैल्यू लिखना है किसका लिखना है जब ये कॉपर है तो दूसरा क्या है जिंक है ये क्लियर यहाँ के बाद अब इसके बाद हमें लिखना है कैथॉड पर वैल्यू किसका कॉपर तो कॉपर कहाँ गई ये तो ये वैल्यू आपको चेक करना है कि रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में देखिए तो रिडक्शन में देखिए सी टू प्लस से तो सही है तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट है ना अब यहाँ पर जो एनॉड तो एनॉड पे हम किसका लिख रहे हैं जिंक का तो ये भी वैल्यू हमें किस में लिखना है रिडक्शन वैल्यू में रिडक्शन वैल्यू में देखिए रिडक्शन वैल्यू है तो यहाँ कर दिए बस और माइनस माइनस प्लस है आपस में सम करेंगे तो वन वोल्ट आ जाएंगे ओके बस ये काम करना है स्टार्टिंग में हम कैथोड के लिए हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन कॉपर का वैल्यू यहाँ लिखे एनॉड पे ऑक्सीडेशन करते हैं जिंक का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि आप जिंक को हम इधर करेंगे ये माइनस से प्लस करेंगे ये काम करेंगे तो गलत हो जाएगा बस तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर देखिए फाइंड ई सेल की अगर हम बात करें जेड और जेड एन टू प्लस फिर एच और एच टू अब हाइड्रोजन का जानते ही हैं रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन है वो वैल्यू जीरो होता है तो यहाँ तो मैंने आपको दिया है जीरो कभी कभी क्वेश्चंस में जीरो नहीं भी देते हैं तो ये आपको ऑलरेडी हाइड्रोजन का याद होना चाहिए अब यहाँ देखें कैथोड से एनॉड तो कैथोड में क्या होता है आप बताएंगे जल्दी जल्दी रिडक्शन तो यहाँ पर ये रिडक्शन तो ओके एनॉड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन तो ये वैल्यू लिखें देखिए कैथोड पर रिडक्शन तो जीरो और एनॉड पर जब भी वैल्यू लिखेंगे हम ये ऑक्सीडेशन का लिख रहे हैं लेकिन हम यहाँ वैल्यू चेक कर लेंगे फॉर्मेट क्या है रिडक्शन में होना चाहिए अगर ये ऑक्सीडेशन में होगा तब हम उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ओके तो ये वैल्यू मैंने लिखा माइनस माइनस प्लस तो समझ में ये आपको आना चाहिए तो ई नॉट सेल इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स ई नॉट सेल हमें कैसे निकालते ये पता चल गया इससे पहले आपने डिस्कस कर ली एन फैक्टर तो ई नॉट सेल एन फैक्टर हम इनका यूज़ करेंगे आपको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल में तो ये आपको ध्यान होना चाहिए अब ये मैंने एन फैक्टर कैसे निकाले ई नॉट सेल कैसे निकाले अब देखिए ये सब जो बताया गया क्या वहाँ पर डिस्कस होगा है ना टाइम टेकिंग ज़्यादा लगेगा फिर ये आपको अभी ध्यान रखना होगा ओके तो ये एन फैक्टर यूनोट सेल आप कन्फ्यूजन क्लियर कर ले अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये देखते हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इम्पोर्टेंस है ना तो ये हम समझते हैं बेसिक यहाँ पर आपको डिफिनेशन से यहाँ पर देखते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है ना तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन और ये बेसिक टर्म है और जो आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है ना तो आपको ये समझ जाना है कि रिडक्शन जिसमें रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा है ना तो आपको जस्ट अपोजिट सोचना है अगर रिड्यूसिंग एजेंट हम बोले तो आपको ऑक्सीडेशन समझना है अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बात करेंगे तो रिडक्शन तो ये आपको टर्म जो क्लियर होना चाहिए यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर हम बात कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग पावर की अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा है ना तो अब हम बात करें यहाँ पर एसआरपी 
है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो ई नॉट इन वोल्ट में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं अब हम यहाँ लिस्ट होता है एक टेबल होता है है ना बहुत सारे टेबल होते हैं तो ये है टेबल हमें याद करना नहीं है हमें बस ये समझ जाना है कि इसका रिव्यू क्या है यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ लिथियम का रिडक्शन हो रहा है पोटेशियम कैल्शियम फिर यहाँ हाइड्रोजन जो यहाँ पर जीरो यहाँ रेफरेंस लिए जाते हैं और फिर यहाँ पर एजी हम बात करेंगे सिल्वर फिर गोल्ड की अगर हम बात करेंगे फिर यहाँ फ्लोरीन तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे कम वैल्यू आपको एस किसका होता है एल और एस का वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्लोरीन एफ है ना देख सकते हैं यानी आप लिथियम है ना ऊपर टॉप टॉप से आप बॉटम की ओर आ रहे हैं तो देखेंगे एस का वैल्यू यहाँ से देखेंगे निगेटिव है और नीचे आ रहे तो क्या पॉजिटिव मतलब यानी टॉप से बॉटम जा रहे थे एस का वैल्यू क्या है इंक्रीज तो ये पता आपको चल गया यानी एस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा यानी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा रिडक्शन होगा है ना ये एस आर पी वैल्यू रिडक्शन है तो ये वैल्यू जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा उतना ही रिडक्शन ज़्यादा होगा और जिसका कम है उसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन जैसे यहाँ पर हम बात करें ये एस का वैल्यू यहाँ सबसे कम है तो इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा लेकिन यहाँ एस का वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो रिडक्शन तो ये आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर ये यह हम समझ सकते हैं देखेंगे इससे क्वेश्चन हम आएंगे इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जैसे ई नॉट एस आर पी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो इसमें रिडक्शन ज़्यादा होगा और रिडक्शन जब ज़्यादा है तो ये कैसे काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ई नॉट एस आर पी का वैल्यू दिया रहेगा और आपसे बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप अरेंज कर दीजिए सबसे ज़्यादा किस में होगा तो आपको देख लेना है रिडक्शन जिसमें जब सबसे ज़्यादा यानी ई नॉट एस आर पी का वैल्यू जिसका ज़्यादा आएगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस आर पी का वैल्यू जिसका कम है तो कम है तो उसमें ऑक्सीडेशन क्या होगा ज़्यादा होगा कम है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये कम है तो उसमें ऑक्सीडेशन यानी रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा तो आपसे बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट आप अरेंज कर दीजिए तो हम उसका क्या करेंगे एस आर पी वैल्यू कम देखेंगे जिसमें कम तो वो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर क्या होगा ज़्यादा होगा तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ओके तो अब यहाँ आप समझते हैं जैसे फाइंड मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू दिया हुआ है जरा ध्यान देंगे मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम क्या करेंगे एस आर पी का वैल्यू क्या होना चाहिए ज़्यादा तो देखिए तो ज़्यादा किस में है एफ टू वाले या एजी तो एफ टू ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन है हम ये भी समझ सकते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल एक्स वाई जेड यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल में ये सब दिया है वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट टू वोल्ट प्लस जीरो पॉइंट फाइव और माइनस थ्री आपको वोल्ट रिस्पेक्टली और रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग पावर यानी रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको किसका होगा तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा तो आप रिड्यूसिंग एजेंट क्या हम देखते हैं एस आर पी एस आर पी कम एस आर पी इसमें कम किसका है यानी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है बताएंगे सबसे कम इसमें कौन दिख रहा है आपको देखेंगे यहाँ पर माइनस वन पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव और माइनस थ्री तो ये सबसे कम है तो इसमें रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा देखिए सबसे कम जेड और फिर यहाँ पर ये एक्स और फिर क्या है ये आपको वाई तो ये पता होना चाहिए इस तरह से आपसे क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है अगर आपसे रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो रिड्यूसिंग में क्या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम ऑक्सीडाइजिंग अगर पावर आपसे पूछ रहा है तो उसमें रिडक्शन तो उसमें हम क्या करेंगे एस का वैल्यू क्या होना चाहिए ज़्यादा तो ये आपको बेसिक जो आइडियाज ये आप ध्यान रखेंगे रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये आपने डिस्कस किया और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी नॉस इक्वेशन तो आपने आज क्या क्या देखा तो ये सब आपको ई नॉट सेल आपने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट तो ये सब आप ध्यान रखेंगे और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉस्ट इक्वेशन